Hello friends, welcome to Techno Science Club. Sixth class, eleventh lesson, chapter number eleven, shadows and images. And it is not a chapter. Lo, irojo. Koni asikti karme net twenty amsal chuda. This video no purti ka chodandi na chhodna like the like chendi, share chendi, subscribe chada matra match pakani. Let's go into the topic. Welcome back, sixth class, chapter number eleven, shadows and images. In this chapter, we learn about the people recognize the source of light, and we learn definitions of a shadow and the what is shadow describes the shadow. Shadow ante anti shadow yaka definition kuni chine chuntaru. Adi vidanga discuss the difference among the opaque substances, transparent substances. Translucent substances. There are three types of substances are there with respect of light. That is opaque substances. That means the substances which are not allowed the light through them is called opaque substances. And the transparent substances, which substances allowed the light fully through them is called transparent substances. And the translucent substances is the substances which allows the light partially through them. Konta varku matra me tanagunda velani chete twenty watt ni translucent substances material gurinchi nech kuntar. Inka veva savi varenga adhe Predict whether certain objects cast light or not. Kun objects light ni cast chestaya leda. Dari gurinchi adhe vidanga. Shadow size is depends upon the distance between the object and the light source. Light source ki object ki majja unna twenty distance ni base chase kuni image yoka size bigga vadamo small vadam jargu tundi dhani kuni chena twenty viveral nech kuntaru. Adhe vidanga create shadow puppets. Shadow puppets to ante needle to puppet shows jargu tundar kada shadow puppet shows. Alla anti vati kuni chya adhe alla vati yoka characteristics vati kuni chena nech kuntaru. Adhe vidanga Understand and explain the relative length, lengths and shapes of the shadows at different times of day. Ante वो का रोज़ लो shadows यो का lengths गुरिंची. Ante morning shadow length तला उन्तुंडी, afternoon shadow length तला उन्तुंडी, evening shadow length तला उन्तुंडी. दानी गुरिंची नेच कुंटा रो. अदे विदंगा shadow यो का character गुरिंची, shadow यो का size गुरिंची. Different different uh, times. ఒక డే లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో షాడో యొక్క షేప్ మరియు లెంత్ గురించినటువంటి వివరాలు నేర్చుకుంటారు అదే విధంగా టు అండర్స్టాండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ అండ్ సారీ సోలార్ ఎక్లిప్స్ మరియు లూనార్ ఎక్లిప్స్ గురించి కూడా సవి వివరంగా నేర్చుకుంటారు దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ దిస్ ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ లెర్న్ ఇన్ ది చాప్టర్ షాడోస్ అండ్ ఇమేजेस ఇన్ దిస్ క్లాస్ వి లెర్న్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్స్ దట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ద టెక్స్ట్ బుక్ one day the raju the student raju started the student raju started for his home from school school lo telipettaru parigettu unnadu ala parigettu unnappudu school lo 5 ki 4:35 4 ki odile pettaru kada evening ayindi so in the evening the raju is running from the school to the home he see that trees buildings animals buses these are all on the road and the other side of the road he saw he observed some shadows of that animals buses buildings etc etc so he started growing dark and soon he not able to see the objects on the road on the side of the road side ikkada ఫోర్ కి చూచా చూశాడు రోడ్ పైన చాలా వస్తువులు చాలా వాహనాలు వెళ్తూ ఉన్నాయి వాటి యొక్క పైన లైట్ పడుతూ ఉంది లైట్ పడినప్పుడు దాని యొక్క ఇమేజెస్ అనేవి పెద్ద పెద్ద షాడోస్ ఏర్పడడానికి గమనించాడు అలా లైట్ డిమ్ అవుతూ వెళ్లే కొద్దీ సన్ సెట్ అవుతూ వెళ్లే కొద్దీ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ కనపడటం మానేశాయి ఎందుకు కనపడట్లేదు మనకు తెలుసు ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనపడాలి అంటే కెన్ వీ సీ దట్ ఆబ్జెక్ట్ if the light is falling on the object object paina light padithene aa object manaki kanipistundi so light padakapothe light ekkadi nunchi raavachu sun nunchi raavachu tube light nunchi raavachu torch light nunchi raavachu ekkadi nunchi aina sare oka object paina light padi 
రిఫ్లెక్ట్ అయితేనే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకి కనిపిస్తుంది ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ మన కంటికి కనిపించింది ఒక వస్తువు కానీ ఒక మనిషి కానీ ఒక జంతువు కానీ ఎవరైనా సరే మన కంటికి కనిపించారు అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఆ యానిమల్ పైన లైట్ పడితేనే అవి కనిపిస్తాయి దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ రైట్ సో అతనికి నీడ బాగా సన్ సెట్ అయ్యేటప్పటికి సన్ మొత్తం కూడా కిందికి వెళ్ళిపోయాడు లైట్ ఏం పడట్లేదు డార్క్ అయిపోయింది డార్క్ అయిపోయేటప్పటికి ఇంటికి వెళ్ళే కొద్దీ డార్క్ అయిపోయింది డార్క్ వెళ్ళేటప్పటికి ఏమి కనిపించలేదు అతనికి అతనికి డౌట్ వచ్చింది చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అతనికి ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్ అంటే వై ఐఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ వెన్ ఇట్ గెట్ డార్క్ అంటే చీకటి పడుతూ ఉండే కొద్దీ వస్తువులు నాకు సరిగ్గా ఎందుకు కనిపించట్లేదు వై బికాస్ ఇఫ్ ద లైట్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్లీ బాగా ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన లైట్ బాగా పడితే ఆబ్జెక్ట్ మనకి బాగా కనిపిస్తుంది సన్సెట్ అయ్యే కొద్దీ ఏమ ఏమవుతుంది లైట్ పడడం స్లోగా తగ్గిపోతుంది ద లైట్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ సరిగ్గా మనకి కనిపించలేదు దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ వై ఆమ్ ఐ నాట్ ఏబుల్ టు సీ why am i not able to see the objects when power gone off ratri pota chikata padindi current poyindi sadan ga current poyina appudu tana chuttu unnatuvanti objects ni enduku choodalekapothunna nenu why same concept when the objects objects paina light anedi fall aithene object manaki kanipistundi current supply unnapudu bulbs nunchi gaani tube lights nunchi gaani light anedi objects meeda padutunnayi kabatti aa objects ni kanipadutunnayi eppadithe power drop aipoyindo లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ పైన పడదు కాబట్టి అది మనకు కనిపించట్లేదు దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ ఆర్ వీ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ లైట్ ఉన్నప్పుడు మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని ఏ విధంగా చూడగలుగుతున్నాం ఎందుకు అదే అతనికి నేను చెప్తున్నాను కదా ఆబ్జెక్ట్ పైన లైట్ పడితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకి కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాను కదా అతనికి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఎందుకు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది హౌ వి ఏబుల్ ఎందుకు మనం లైట్ పడితేనే చూడగలుగుతున్నాం లైట్ పడకపోతే చూడలేకపోతున్నాం ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్కి కూడా సమాధానాలు ఆన్సర్స్ మనము టాపిక్ గడిచే కొద్దీ క్లియర్గా నేర్చుకుంటాం సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అతని మైండ్లో వచ్చింది ఏంటంటే వై ఆర్ వీ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇదే క్వశ్చన్ లైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమో లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎందుకు చూడగలుగుతున్నాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమో లైట్ లేకపోతే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం వై చూడలేకపోతున్నాము అంటే సరిపోద్దా ఎందుకు అనేది కూడా అతనికి కావాలి కదా చిన్నపిల్లోడు లైట్ పడితేనే ఆబ్జెక్ట్స్ మనం చూడగలం రా అంటే ఎందుకు సార్ అంటాడు కదా దానికి సమాధానం కూడా మనము ఈ చాప్టర్లో క్లియర్గా నేర్చుకుందాం రైట్ క్లా ఆన్సర్స్కి క్లారిటీ చెప్పడానికి క్లియర్గా ఆన్సర్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి కొన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ చూడండి How can we see the objects? This is the third question, fourth question, the answer to this activity is very useful. What are the questions? Why do we see the objects in the light? Why do we see the light in the light? Why do we see the light in the light? We have to answer these two questions to answer these activities. We have to observe the activity. The activity is one of the first time. Make your room dark. Shut the doors and windows. And then put the light. looking at any of the objects in the room after that hold a plank or a written pad in front of your face is the object visible to you em cheyalante mottham shut doors mottham close cheyali kitikil mottham kuda close cheyali day light aithe day appude aithe night aithe em cheyakaledu chikati gane untundi kabatti lights anni off cheseyali ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక బ ఒక్క బల్బు మాత్రమే ఆన్ చేయండి ఆబ్జెక్ట్ని ఒక బల్ల పైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి చూస్తూ ఉండండి ఆబ్జెక్ట్ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్యాడ్ కానీ మీరు రైటింగ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్యాడ్ తీసుకొని మీ కళ్ళ ఎదురు పెట్టండి అడ్డంగా అంటే లైట్ మీ ఐస్కి చేరుకోకుండా ఆపేయండి అక్కడ దాకా సో లైట్ మన కంటికి చేరుకోకుండా ఆపేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాట్ హ్యాపెన్ వైన్ వై హోల్డ్ ఏ ప్లాంక్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యూ ఆబ్జెక్ట్కి మీకు మధ్య లైట్ మీ కంటి దాకా ఆబ్జెక్ట్ మీద పడి ఇక్కడ మీద ఫిగర్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ లైట్ నుంచి లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి వస్తున్నటువంటి లైట్ రేస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడుతున్నాయి 
ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినటువంటి లైట్ రేస్ అనేవి మరలా ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడుతున్న లైట్ రేస్ మరలా పడినటువంటి లైట్ రేస్ నీ ఐ దాకా చేరుకుంటున్నాయి మధ్యలో నువ్వు ఒక ప్లాంక్ పెట్టావు ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినటువంటి లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా ఈ ప్లాంక్ దగ్గర వచ్చి ఆగిపోతాయి ప్లాంక్ ఈజ్ ఒపెక్ సబ్స్టెన్స్ ఒపెక్ సబ్స్టెన్స్ అంటే లైట్ని తనకుండా వెళ్ళనివ్వదు ఒపెక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి ఈ ఒపెక్ సబ్స్టెన్స్ గుండా మనము లైట్ని ట్రావెల్ చేయదు కాబట్టి లైట్ అనేది నీ దగ్గరికి రాలేదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి కలా ఒపెక్ సబ్స్టెన్స్ పెట్టినప్పుడు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చెప్పాం ఎందుకంటే ద లైట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద లైట్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రావట్లేదు లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే మనము లైట్ సోర్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ పైకి లైట్ పడుతుంది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి లైట్ రేస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం క్లియర్గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ రావట్లేదు మనకి బల్బ్ నుంచి సోర్స్ నుంచి లైట్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి పరావర్తనం అంటారు తెలుగులో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన దగ్గరకు చేరుతుంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మనం తెలుగు ఇంగ్లీష్ కొంచెం మిక్స్ చేసి చెప్పుకుందాం సో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన కంటికి చేరుకుంటుంది ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటటువంటి రేస్ని రాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్యాడ్ని అడ్డం పెడుతున్నాం సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ విజిబుల్ వెన్ నో అబ్జెక్షన్ అబ్స్ట్రక్షన్ సారీ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి మనకి ఏమీ అడ్డంకి లేనప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్యాడ్ అబ్స్ట్రక్షన్గా పెడుతున్నాం కదా అబ్స్ట్రక్షన్ మీన్స్ ఏదో ఒక అడ్డంకి ప్యాడ్ అనేది అబ్స్ట్రక్షన్గా పెడుతున్నాం కాబట్టి ఐస్కి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రేస్ అనేవి చేరుకోవట్లేదు రిటర్న్ ప్యాడ్ని అబ్స్ట్రక్ట్గా పెడుతున్నాం కదా డు నాట్ అలౌ ద లైట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఐస్ని చేరుకోలేకపోతుంది లైట్ కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ నీకు కనిపించదు వెన్ యూ పుట్ ద బల్బ్ put on the bulb light falls on the object and bounces back dinne manam reflection antam this bounces back bounces from the object and reach to us this bounces back unde chusara bounces from the object and reaches our eyes unde dinne manam reflection antaru ee reflection gurinchi 7th class lo inka savayanga nechukuntaru edaina oka object paina light padi దాని మీద పడి మరలా వెనక్కు తిరిగి రావడండి దాని బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ లైట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం దీని గురించి సవివరంగా సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ రిఫ్లెక్షన్ వల్లనే మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో దీనివల్ల వీ నో దాట్ డస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇందాక చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ రావట్లేదు లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోర్స్ నుంచి వస్తుంది లైట్ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది అది సన్ కావచ్చు గ్లోయింగ్ బల్బ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే సన్ కానీ గ్లోయింగ్ బల్బ్ ఏదైనా సరే ఒక సోర్స్ నుంచి లైట్ వస్తుంది కానీ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ రావట్లేదు మరి ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు మనకు కనిపిస్తుంది అంటే లైట్ యొక్క సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతు మనకి కనిపిస్తుంది అనేది విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కెన్ వీ గివ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు కదా మనం చీకటి గదిలో కొవ్వొత్తి ముంటించినప్పుడు కొవ్వొత్తి వెలుగులో ఆబ్జెక్ట్స్ లైట్గా కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే కొవ్వొత్తి అనేది ఒక స్మాల్ సోర్స్ స్మాల్ సోర్స్ నుంచి స్మాల్ లైట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా అంత క్లియర్గా కనిపించవు లైట్ అది కూడా ఆగిపోయింది అనుకోండి ఆబ్జెక్ట్స్ అసలు కనిపించవు సో మనకి లైట్ ఎంత పడుతుంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంత క్లియర్గా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ విషయం కూడా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఆబ్జెక్ట్స్ మీద లైట్ పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన కంటికి కనిపించినప్పుడు మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి విజిబుల్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ షాడో అనేటటువంటి టాపిక్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో సవివరంగా నేర్చుకుందాం షాడోస్ ఎలా ఏర్పడతాయి ఈ షాడోస్ ఏర్పడడానికి మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి డు యూ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ షాడోస్ షాడోస్ ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో సవివరంగా మనం నేర్చుకుందాం సో అందరూ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ని కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి సో థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరలా కలుసుకుందాం అప్పటివరకు యాక్టివిటీ టూతో కలుసుకుందాం అప్పటివరకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ